வணக்கம் எக்ட்ராவினுடைய கமாட்டி தினசரி வழிகாட்டி ஸ்பாட்லைட் கமாட்டி ப்ரோ உங்களை வரவேற்கிறோம் எல்லாமே மினி லாட்டில் தான் நம்ம பண்ணணும்னு ஒரு இனிஷியலாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்புறம் போக போக நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸை கூட கூட்டிக்கலாம் இப்போதைக்கு மெகா லாட்டை தவிர்ப்பது நல்லது நிறைய ட்ரேட்ஸ் பண்ணுறது தவிர்க்கலாம் ஒரு கமாட்டியில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேடோ அதிகபட்சம் ரெண்டு ட்ரேடோ பண்ணுறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபில்டர்ஸை சொல்லும்போது ரெஸ்டன்ஸை தாண்டும் போது எத்தனை பாயிண்ட் விட்டு பிடிக்கலாம் அது மாதிரி சப்போர்ட் அடிக்கும் போது திரும்ப விட்டு பிடிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் இந்த மினி லாட் எடுக்கும்போது எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கணும் ஒவ்வொரு கமாடிட்டிக்குன்றதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்குறேன் குறைஞ்சபட்சம் இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் இந்த இதழில் பார்க்கும்போது கோல்ட் சில்வர் குரோல் நேச்சுரல் கேஸ் காப்பர் நிக்கல் லெட் சிங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது மினி லாட்ஸில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் நேச்சுரல் கேஸ் தவிர கண்டிப்பாக எல்லாருமே ரைட் மைண்ட் செட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் என்ட்ரி எக்ஸிட் பிளானோட தான் உள்ளே வரணும் இந்த சப்போர்ட் ரிசன்ஸ் வச்சு தான் வியாபாரம் பண்ணணும் அதே மாதிரி எப்போ என்ட்ரி கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம மறக்கக்கூடாது வாங்குறதா இருந்தாக்கா ரெஸ்டன்ஸை தாண்டி மேலே போகும்போது பை அண்ட் சார் ஒரு கேடுனா கூட சப்போர்ட் கிட்டே வேலை பார்க்கலாம் ஜாக் பாட் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்போர்ட் கிட்டே வந்து யூட்டன் அடித்தா மிகப்பெரிய ஏற்றம் வரலாம் அதே மாதிரி ஷார்ட் எப்போ பண்ணணும் சப்போர்ட்டை உடைக்கும்போது ஷார்ட் பண்ணணும் ரெஸ்டன்ஸ் இடிச்சு கீழே வரும்போதும் ஷார்ட் பண்ணலாம் ஜாக் பாட் செல்லு நாங்கள் சொல்லணும் இந்த மாதிரி ரெஸ்டன்ஸ் தாண்டி மேலே யூட்டன் அடிக்கும்போது பெரிய இறக்கம் வரலாம் இது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே ஒரு ட்ரேடுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது நான் சொல்லிட்டேன் இந்த விதிமுறை மறக்கவே கூடாது தினம் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து மனசுக்குள்ளே போடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சக்தி மீறி போஷன் எடுக்கக்கூடாது வாய்ப்பு வரும்போது மட்டுமே ட்ரெட்டில் ஈடுபடணும் கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை கணக்கில் எடுக்கணும் பத்தில் மூணு தவறானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை வேணும் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம என்ட்ரிக்காக வெயிட் பண்ணி பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது கேப் அப் ஆகும்போது இறங்கி முடிவதும் கேப் டவுன் ஆகும்போது ஏறி முடிவதும் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி கேப் அப்போ கேப் டவுன் ஆகும்போது முதல் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஹை லோ சப்போர்ட் ரிசல்ட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு எந்த பக்கம் உடைக்கிதோ அந்த பக்கம் நம்ம வியாபாரம் பண்ணலாம் கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு பெரிய இறக்கம் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுது சொல்ல நம்ம சப்போர்ட்டை உடச்சி முப்பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி எண்பது புலிகள் கிட்ட இறங்கியிருக்கிறது மிகப்பெரிய லாபமும் கூட வரைபடத்தில் பார்த்தா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு பாருங்கள் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுது நம்ம கொடுத்த சப்போர்ட்டை அது எப்போ உடைக்குது பாருங்கள் உடச்சிட்டு அதன் பிறகு திரும்ப அது ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறி இறங்கி 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 நாலு புறம் இறங்கி தான் இருக்குது அதே மாதிரி சில்வரில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை மூவாயிரம் முப்பத்தெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது கொடுத்தோம் சப்போர்ட்டை முப்பத்தேழு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கொடுத்தோம் முப்பத்தேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது உடச்சி அது வந்து முப்பத்தேழாயிரத்தி முந்நூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் இறங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இறக்கம் அப்படின்றது இங்கே நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதுவும் நல்ல லாபம் தான் இதுவும் ஒரு ஒன் டேரக்ஷன் தான் ஒன்று நம்ம பிரச்சனையில் உடச்ச பிறகு ஒரே பக்கம் தான் போயிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்ததாக குருடாயில் அப்படின்னு பார்க்குறோம் குருடாயில் வந்து மேலே நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் கீழே நாலாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு சப்போர்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் நாலாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு உடைச்சது இறங்கிருக்கு இது தவறான எண் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல மூ நாலாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு உடச்சி நாலாயிரத்தி ஒம்பது அது வரைக்கும் ஓகே ஒரு முப்பத்தஞ்சு புள்ளிகள் இறங்கிற அதுவும் நல்ல லாபம் தான் என்ற அடையலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேச்சுரல் கேஸில் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது எண்பது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சப்போர்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது எண்பது உடச்சி மேலே நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று எழுது வரைக்கும் கூட போயிருக்கிறத பார்க்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது தாண்டி மேலே நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று எழுபது என்ற இலைக்கு போயிருக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து பெரிய லாபமும் கூட அடுத்து காப்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாலாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறு லட்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு எண்பது ரெசிஸ்டன்ஸாக கொடுத்துருந்தோம் என்ன நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாற்பது வரைக்கும் போயிருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த மேலே ரெசிஸ்டன்ஸை உடச்ச உடனே வலிமையான ஏற்றம் எப்பயுமே கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை கணக்கில் கொடுக்கணும் சொல்கிற அந்த விதிமுறை நினைவு வச்சுக்கணும் அடுத்து நிக்கல் பொறுத்திங்க அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் எயிட் நைன்ட்டி நம்ம சப்போர்ட்டை கொடுத்தது எயிட் நைன்ட்டி உடச்சி எயிட் எயிட்டி த்ரீ தேர்ட்டி வரைக்கும் வந்திருக்குது விற்று வாங்கும் முறையில் ஒரு லாபத்தை கொடுத்துருக்குது நைன் ஹண்ட்ரட் மேலே தா